ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഗോതമ്പ് പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഹോട്ടൽ മീൻ കറി വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് ഞാനൊരു ഗോതമ്പ് പത്തിരിയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പത്തിരി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പത്തിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നൈസ് പത്തിരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പോലെ പൊടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടല്ല മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ആ പൊടി വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ കടായിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു കടായിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പത്തിരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ചില ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം മതിയാകാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആശീർവാദ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുന്നവർക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ഗോതമ്പ് പൊടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കൂടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നോക്കിയിടണം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇടാം പത്തിരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപ്പ് മുൻപിൽ വരും പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ നിർബന്ധമല്ല ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മായം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഗ്യാസ് ഒന്ന് പതുക്കെ കുറച്ച് വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒരു കയ്യിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളം എത്തുന്ന രീതിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് പൊടിയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി മേലക്കോട് ഇട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി ഇതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചൂടുണ്ട് ഈ ഒരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂട് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ട് കുഴയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഇത്തിരി ചൂട് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി പച്ചവെള്ളം അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാനും ചുട്ടെടുക്കാനൊക്കെ സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ അതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സമയം കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കയ്യിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം തടവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം തടവിയതിന് ശേഷം കുഴച്ചാൽ മതി ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ പൊടി വാട്ടിയെടുത്ത സമയത്ത് വെള്ളം കുറച്ച
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ പരത്തി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പത്തിരി ചുട്ടെടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനും നിൽക്കണ്ട പക്ഷേ ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് പരത്താൻ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം കറക്റ്റ് റൗണ്ട് കിട്ടാത്ത അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ടൈപ്പുള്ള സോസ് പാൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അടപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല വലിയൊരു കുപ്പിയുടെ മൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് ഏത് വെളുപ്പത്തിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമോ ഏതാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രം ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നാങ്ങ് നന്നായിട്ടങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ റൗണ്ട് ഇങ്ങ് വിട്ട് വന്നോളൂ ഇനി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു പത്തിരി തന്നെ ആക്കി പരത്തി വെക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി പരത്താൻ അറിയാത്തൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു പത്തിരി നല്ല കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്തിരിയായിട്ട് ചുറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പത്തിരി പരത്തി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പരത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് തട്ടി കൊടുക്കുക കാരണം പത്തിരി ചൂടുന്ന സമയത്ത് കരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊടി തട്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാവ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം പരത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും ആ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈ ആകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പത്തിരി ചെറുത് ചെറുതായി പരത്താൻ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പോലെ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് പരത്തി എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ പത്തിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു പത്തിരി മാവല്ല ചപ്പാത്തി മാവ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കറക്റ്റ് പരത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി റൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് മുറിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ടൈപ്പുള്ള ഒരു അടപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വലിയൊരു ചപ്പാത്തി ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഇതുപോലത്തെ സോസ് പാൻ്റെ ഒക്കെ അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലത്തെ അടപ്പ് വെച്ചൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്താൻ അറിയാത്തൊരു പ്രശ്നമേ വരില്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ കറക്റ്റ് അറിയാത്തവർക്ക് കിട്ടും അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഒരടപ്പ് വെച്ച് പിന്നെ രണ്ടാം പണിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ സൈഡിൽ നിന്ന് മുറിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള അംശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് കുഴച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്തിരി ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തിരിയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഓരോ പത്തിരിയിലും ചേർക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരിയെല്ലാം തന്നെ പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഒൻപത് പത്തിരിയാണ് ഞാൻ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലുള്ള ഒരു വലിയ പത്തിരിയും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കല്ല കറക്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ പത്തിരിയും ഒരേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പത്തിരി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്
പിന്നെ അടുത്ത പത്തിരി ഈ പാനിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ പാൻ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ പൊടിയിട്ട് പരത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത പത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മൾ പത്തിരി തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരാൻ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കണ്ടില്ല കറക്റ്റ് മേലേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ പത്തിരി ചുട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിച്ച് അടുക്കി വെക്കാതെ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് പരത്തിയിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം ക്യാസ് റോളിലൊക്കെ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആദ്യമേ ഒന്നിച്ച് അടുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആവി വന്ന് കുതിർന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ പത്തിരി രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വൈകുന്നേരം വരെയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് കറിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ കറി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചൂടോട് കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ